Hello, this is Malayalam Tutorials. Malayalam Tutorials in the Madhya Dhanathali Udi Sogadam. Kaini Randu video glai namal conditional sentence type 1 in a kurchum, type 2 in a kurchum. Paranyo, ale, on the probable, on the improbable. Aan. Apo ini adathu namal padi game on the type 3 a kurchana. Type 3 a pair an impossible conditional sentence. Okay, impossible number on the asadhivan. Any other narakula. Akarnam pandango, mumbu kainu boy or sangadi a kurchana. Namal parayam bono. Okay. That's why we have to do this. 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 If this thing had happened, okay. Had happened past perfect, comma that thing would have happened. A garium, would a garium, Nadanir in the wingil, e garu, Nadane in the varan, either Karinia galat the Kuruchan and the varan, okay. Karinia galat, Anna and a Sambavich in the ingil, as and where a Sangadium, Sambavichene in the varan, e garium, and the Nadanir in the wingil, A garu, Nadane. Okay. If I had taken a taxi, Nanaru taxi at the Taxi I wouldn't okay, negative, would not. I wouldn't have missed my flight. Okay, if I had taken a taxi, I wouldn't have missed my flight. Fight and flight. And the flight is miss. Okay, if you taxi, you can go to the flight. If you have a flight, you can go to the flight. If you have a flight, you can go to the flight. If you have a flight, you can go to the flight. If you have a flight, you can go to the Okay, you can go to the if she had consulted a doctor, I a doctor consulting a boy in English, she wouldn't have died. I would medica illa, I don't know, Paul, Doctor Kana, Poilla, Pastor and Karina Galana, Poilla, I would have medicine jet. Okay, about the Nakurson number another, I would have poor in English, either Bavi Gala number, Karina Gala through. Situation, a situation de, our condition of Mari in the Ningil, where a Rubatil iron in Gil, Inganak and Adan, any other room, Namukchi. If she had consulted a doctor, she wouldn't have died. Doctor Kandir in the Ningil, Urubakshana government to lay, Alkar, Mericol and Amukur, Paramitilla. She wouldn't have died, our Mericol iron. Okay. If I had studied, okay, had an auto, rather than the format, had. The past perfect and if plus past perfect other good would have plus past participle of verb. Okay, if I had studied and padichit in the ingil, padichit and die in the ingil, I would have passed and pass I in the exam pass I in the parisha like a yana pass I in a no no padichita bother la than another no okay and the padichit in the ingil and another guy over in the past in the guy over in the and the exam is exam Okay. If it had rained, Mara Pedirinangil, you would have gotten wet. Okay. Sorry, example. Uh, Nala Mara Vian, Nirinur Samet, Odipono, Vodatibu Bagatin, Mara in the Bedila, Kulaitati, Apanamal Parayane. Marangan paid it in the ingil, you would have gotten wet to me. Agananya Pudurno would have one name. Okay, if a sample shoot on Nulla, and even no Maravay the Tula, okay, okay, okay. Pass the guiding class to Shanavarin. You would have gotten an earth of Parnevole, and I'm like, if in the close, if in the part of the Maka was under an English sentence and rhythm, you would have gotten wet if it had rained. Up a comma in the la, Nere Edigaina. Ah, if in the part last day, we will see some okay. If you had 
വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് നീ നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് പണ്ട് മുൻപ് നീ അധ്വാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യു വുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ് യുവർ എക്സാം നീ നിൻ്റെ പരീക്ഷ പാസ്സായേനെ ഓക്കെ നീ അന്ന് അധ്വാനിച്ചില്ല പരീക്ഷ പാസ്സായില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപ ഐ വുഡ് ഹാവ് ബിലീവ് ടു യു ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചേനെ ഇഫ് യു ഹാവൻറ്റ് ലൈഡ് ടു മീ ബിഫോർ മുൻപ് എന്നോട് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ അന്ന് വിശ്വസിച്ചു പോയേനെ ഓക്കെ ഐ വുഡ് ഹാവ് ബിലീവ് ടു യു ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചു പോയേനെ If you had the lied to me before. അതിനു മുമ്പ് നീ എന്നോട് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന് മുമ്പേ എന്നോട് കളവ് പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ അവന് വേറെ കുറേ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളത് വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം അവൻ മുമ്പ് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയാണ് ഞാൻ അന്ന് നിന്നെ വിശ്വസിച്ചു വേനാ വിശ്വസിച്ച് പോയേനെ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് നീ എന്നോട് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല ഓക്കെ അതാണ് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ഹി ഹാവ് നോട്ട് ഗോൺ ടു ദ കസിനോ കസിനോ അവൻ കാസിനോയിൽ പോയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ഗോൺ ടു ദ കാസിനോ ഹി വുഡ് നോട്ട് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഹി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ലോസ്ഡ് ഓൾ ഹിസ് മൺ അവൻ്റെ പണം മുഴുവൻ അവൻ നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അവൻ കസിനോയിൽ കളിക്കാൻ പോയി ഗ്യാമ്പിളിങ് ഈ ചൂതാട്ടവും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് കാസിനോ അപ്പോൾ കസിനോയിൽ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് പണം മുഴുവൻ വാതു വെച്ച് കളിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഉള്ള പൈസ മുഴുവൻ കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണം അവൻ കസിനോയിൽ പോയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ്റെ പണമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹീഫ് ഹി ഹാഡ് ഗോൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇഫ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് ഗോൺ ഹാഡ് ഇൻഡ് ഗോൺ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഹീ വുഡ് ഹാവ് എന്നുള്ളത് ഹീ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ നോട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു എന്നുള്ളൂ ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഈഫ് ഐ വുഡ് ഐ ഹാഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചുരുക്കി എഴുതാം ഐ ഹാഡ് നോൺ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് നോൺ യു വർ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ നീ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് വിസിറ്റഡ് യു ഞാൻ നിന്നെ സന്ദർശിച്ചേനെ ഇവിടെ ഹാഡാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതിയത് ഇവിടെ വുഡാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതിയത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ നിർത്തിയുള്ളൂ ഇഫ് ഐ ഹാവ് നോൺ യു വർ ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ നീ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ വന്ന് കാണുമായിരുന്നു പക്ഷെ നീ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാതിരുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ബോട്ട് യു എ പ്രസൻറ്റ് ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഓക്കെ ഈഫ് ഈഫ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആടുന്നത് ഇഫ് ഐ ഹാവ് നോൺ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് യുവർ ബർത്ത് ഡേ ഓക്കെ അത് നിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രസൻറ്റ് ഒരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ട് വന്നേനെ പക്ഷേ നിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേക്ക് നിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ നിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു അന്നാണ് നിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് ഹെർ അഡ്രസ് ഞാൻ അവളുടെ അഡ്രസ്സ് എനിക്ക് അവളുടെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് ഹെർ അഡ്രസ് ഐ വുഡ് ഹാവ് സെൻഡ് ഹെർ ആൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ കുറേ കാലമായി ഇവൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇഫ് ഐ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് ഹെർ അഡ്രസ് ഞാൻ എനിക്ക് അവളുടെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവൾക്കൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചേനെ ഓക്കെ അന്ന് ഞാൻ കുറേ തിരഞ്ഞു അവളുടെ അഡ്രസ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ആളുകളോട് ചോദിച്ചു അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കാതിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയണം അന്ന് അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചേനെ പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വെർബുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ് വെർബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ബീൻ ഹിയർ ഓക്കെ നമ്മളിതുവരെ അവനത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞു ഇനി അവൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത്
ഇനിയിപ്പോൾ അവളൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ബീൻ എ ഡോക്ടർ അവളൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിക്കാൻ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഇനി ഒരു പൊസഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഹാഡ് എനി ഫ്രീ ടൈം എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രീ ടൈം ഒഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ഒരു സാധ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഓക്കെ ഐ ഹാഡ് ഹാഡ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഹാഡ് എനി ഫ്രീ ടൈം എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പണ്ട പണ്ടത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ ഭാവനയിൽ കണ്ടു പറയല്ല ഐ ഐ വുഡ് ഹാവ് മെച്ച് വിത്ത് യു ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടേനെ ഓക്കെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേനെ പക്ഷെ അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് വളരെ ബിസി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നിന്നെ കാണുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും നടന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഹാഡ് വെക്കും ഒരു ഹാഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ടു ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹാഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് 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 എ കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ദർ ഞാൻ അവിടെ പോയേനെ അന്ന് പോകണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ വണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് കയ്യിൽ കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേൻ പോയേനെ അന്ന് പോയിരുന്നേനെ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് ജോൺ ഹാഡ് അറ്റ് ദ മാൻ ജോണിൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹി വുഡ് ഹാവ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ബോഡ് എ ഫെറോറി ഓക്കെ ജോണിൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്ന് ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജോൺ ഒരു ഫെറാറിയൊക്കെ വാങ്ങിയേനെ ഓക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സോ അതാണ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ത്രീ അഥവാ ഇമ്പോസിബിൾ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഭാവനയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് നടക്കാൻ സാധ്യത തീരെ കുറവാണ് സാധ്യതയില്ല അത് നമ്മൾ ഭാവനയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് മൂന്നാമത്തത് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ മാറി വേറെ രൂപത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചേനെ എന്ന രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് സോൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ ഹാപ്പ് യു ഗോൾ സംതിങ് യൂസ്ഫുൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായി കൂടുതൽ മലയാളം ചുറ്റോളികളുമായി ഇനിയും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ